ఒకసారి మీరు అధ్యక్ష మీరు ఒప్పుకుంటే నేను టీవీలో ఒకసారి చూపిస్తాను అధ్యక్ష ఒకసారి మీడియా టీవీని కూడా చూడండి అధ్యక్ష అధికారులు ఏ రకంగా లేఖలు రాశారో ఆ అధికారులు రాసిన లేఖలను ఒక్కసారి చదువుతాను వినండి అధ్యక్ష వితౌట్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ ఫండ్స్ టు ఏపీఎస్ వితౌట్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ ఫండ్స్ టు ఏపీఎస్ ఎస్డీసీఎల్ విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు టేక్ అప్ సీట్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఫర్ దిస్ కరీఫ్ the farmers will be put to a lot of inconvenience as they have to buy in open market and settle for truthfully labeled seeds only request for release of 108 crores bills that are pending with the finance department 192 2019 adhyaksha adhikarulu rasina lekhana adhyaksha ituvanti lekhana adhyaksha okati card adhyaksha rendu card adhyaksha adhikarulu ekanga ekanga ఇన్ని ఇన్ని లేఖలు రాసి చూపించారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష దగ్గర ఉండి చేయాల్సిన పని సమయానికి చేయకపోవడం ఎంతది దారుణమో అన్న దానికి నిదర్శనం అధ్యక్ష ఇది అధ్యక్ష నాలుగు పాయింట్ నాలుగు ఒక్క లక్షల క్వింటాల్ వేరుశనగ విత్తనాలు అవసరంగా ఉంటే కేవలం యాభై వేల క్వింటాలు మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్న పరిస్థితుల్లో మేము అధికారం లేక వచ్చాం అధ్యక్ష ఎన్నిసార్లు లేఖలు రాసినా కూడా ప్రభుత్వం స్పందించని కారణంగా మేము ఏమీ చేయలేకపోయాము అని చెప్పి అధికారులు నాకు చెప్తా ఉంటే మనసు నిజంగా చాలా బాధ కలిగింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష చివరికి అధ్యక్ష కొనుగోలు చేసిన ధాన్యానికి అధ్యక్ష గత సంవత్సరం కొనుగోలు చేసిన ధాన్యానికి కూడా తొమ్మిది కోట్ల రూపాయల రైతులకు బకాయిలు పెట్టారు అధ్యక్ష ఈ ప్రభుత్వం గత ప్రభుత్వం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఆ డబ్బులు రైతులకు ఇవ్వలే ఇవ్వలేదని అధికారులు చెప్తా ఉంటే నిజంగా బాధ అనిపించింది అక్షరాల మూడు వందల ఎనభై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు విత్తన బకాయిల అధ్యక్ష ఉన్నాయని అవైనా కనీసం చెల్లించండి అని చెప్పి అడిగినా కూడా అవి కూడా ఇవ్వని పరిస్థితి అధ్యక్ష గత ప్రభుత్వం అధ్యక్ష రైతుల జీవితాలతో ఆడుకున్నారు అని చెప్పి అధికారులు సైతం చెప్తా ఉంటే నిజంగా ఎంత మానవత్వం లేని ప్రభుత్వం ఇది అని అనిపించింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష కరువు సంవత్సరాలను అధ్యక్ష కనీసం వడ్డీ చెల్లింపులు మాఫీ మామూలుగా కరువు వచ్చినప్పుడు అధ్యక్ష ఏ రైతైనా ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అధ్యక్ష కరువు వచ్చినప్పుడు కనీసం వడ్డీలన్నా కట్టాల్సిన పని లేదు వడ్డీలన్నా మాఫీ అవుతాయి ప్రభుత్వం మాఫీ చేయాలి అని చెప్పి ఏ రైతన్నా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కానీ అలా జరగలేదు అధ్యక్ష కరువు సంవత్సరాలలో కనీసం వడ్డీ చెల్లింపులు మాఫీ రుణాల రిషెడ్యూల్కు అయినా ఏ ప్రభుత్వమైనా పూనుకోవాలి అధ్యక్ష అటువంటి ఎక్కడా కూడా గత ఐదేళ్లలో మీరు ఎప్పుడు గమనించినా కూడా అధ్యక్ష గత ఐదు సంవత్సరాలలో ఇలాంటి పరిస్థితులు ఏ రోజూ రాలేదు అధ్యక్ష రుణాలు రీషెడ్యూల్ చేయాలని కాని రైతుల తరఫున వడ్డీ చెల్లింపులు ప్రభుత్వమే కట్టాలి నష్టంతో ఆడ నష్టంతో అల్లాడిపోతామన్న రైతులకు తోడుగా ఉండాలి కరువు వచ్చింది కదా అని చెప్పి కనీసం ఆలోచన చేసిన దాఖలాలు కూడా లేవు అధ్యక్ష తీవ్ర కరువులో ఉన్న ఎలాంటి రీషెడ్యూల్మెంట్స్ లేవు అలాంటి ప్రతిపాదనలు కానీ అలాంటి ఆలోచనలు కానీ ఏ రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి రాలేదు అదీగాక అధ్యక్ష అదీగాక మొన్న ఎస్ఎల్బీసీ మీటింగ్ లో నేను కూర్చొని ఉన్నప్పుడు నిజంగా వాళ్ళు చూపుతా ఉన్న ఆ లెక్కలు చూసినప్పుడు బాధ అనిపించింది అధ్యక్ష గత నాలుగు సంవత్సరాల గత ఐదు సంవత్సరాల కిందట అధ్యక్ష మా ప్రభుత్వానికి ముందున్న ప్రభుత్వం గత ప్రభుత్వం అధ్యక్ష రుణమాఫీ వాగ్దానం చేస్తామని ఒకసారి చూస్తే అధ్యక్ష అది వన్ ఎయిటీ ఫోర్త్ ఎస్ఎల్బీసీ రిపోర్ట్ అధ్యక్ష అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యే నాటికి ముప్పై ఒకటి మూడు రెండు వేల పద్నాలుగుకు సంబంధించిన ఎస్ఎల్బీసీ లెక్కల అధ్యక్ష అది ఆ లెక్కలు ఒకసారి చూస్తే అధ్యక్ష ఆ లెక్కలు ఒకసారి చూస్తే కొంచెం కింద కొంచెంగా పైకి పోవాలమ్మా కొంచెం ఆ పేపర్ కొంచెం పైకి కొంచెంగా పోయి పైకి తీసుకొని పోతే కొంచెంగా పైకి తీసుకొని పోవాలి పైకి పైకి కొంచెం పైకి తీసుకొని పో అగ్రికల్చర్ అడ్వాన్సెస్ అధ్యక్ష వ్యవసాయ రుణాలు ఎంత ఉన్నాయో అని చెప్పి చూస్తే అధ్యక్ష ఎనభై ఏడు వేల ఆరు వందల పన్నెండు కోట్ల రూపాయల అధ్యక్ష సాక్షాత్తు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యే నాటికి ముప్పై ఒకటి మూడు రెండు వేల పద్నాలుగుకు సంబంధించిన వన్ ఎయిటీ ఫోర్త్ ఎస్ఎల్బీసీ లెక్కల అధ్యక్ష అధ్యక్ష అది ఎనభై ఏడు వేల ఆరు వందల పన్నెండు కోట్ల రూపాయలు మాఫీ 
చేస్తామని పూర్తిగా బేషరతుగా వ్యవసాయ రుణాలన్నీ కూడా పూర్తిగా బేషరతుగా మాఫీ చేస్తామని చెప్పి ఎన్నికలకు ముందు ఊదరగొట్టారు అధ్యక్ష మీరు అనుమతిస్తే ఆయన ఊదరగొట్టింది కూడా ఒక్కసారి చూపించమని అడుగుతా ఉన్నాను ఏ రకంగా మాటలు చెప్పారు రైతుల పరిస్థితి ఇంత దారుణంగా తయారు కావడానికి కారణాలు ఏమిటి అని చెప్పి కూడా ఒక్కసారి గమనించమని చెప్పి కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా ఒక్కసారి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్న మాటలు అధ్యక్ష ఇరండి అధ్యక్ష రుణాలు కట్టవలసిన అవసరం లేదు మీ రుణాలు నా బుజత్ కందాలపైన మోసారు సరే మీకు న్యాయం చేపిస్తాం కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ముందుకు రాలేకపోయారు బ్యాంకులు కూడా నా మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చారు నేను ఒకటే చెప్పాను ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా పర్వాలేదని వంద రోజులు ఆలోచించి కడాను ఒక పథకాన్ని తీసుకొచ్చాం దాని ప్రకారం ఏ రైతు కూడా ఒక్క పైసా మీరు రుణాలు కట్టకుండా పూర్తిగా రుణాలు చెల్లించే బాధ్యత నేను తీసుకుంటున్నాను మీరు భయపడవలసిన అవసరం లేదు మీ ఇంటికి ఏ బ్యాంకులు రాడు ఎలాంటి జబ్బులు ఉండవు ఈ నెల ఇరవై రెండో తారీఖున ఇరవై శాతం బ్యాంకులు వేసి ఆ తర్వాత మీ రుణాలు రీషెడ్యూల్ చేసి తిరిగి మీకు అప్పించే బాధ్యత నేను తీసుకుంటున్నాను పూర్తిగా చేస్తారా ఆ రోజు ఏమైనా చెప్పాము వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సినటువంటి అధ్యక్ష ప్రభుత్వం అధ్యక్ష ఏ రకంగా అధ్యక్ష రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పి ఏ రకంగా రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పి అక్షరాల ఎనభై ఏడు వేల ఆరు వందల పన్నెండు కోట్ల రూపాయల వ్యవసాయ రుణాలన్నీ కూడా ఏ రకంగా పూర్తిగా మాఫీ చేస్తాము అని చెప్పి ఆ రుణాలు మాఫీ కాకపోగా ఆ రైతుల తరఫున కట్టాల్సిన వడ్డీ సొమ్ము అధ్యక్ష ప్రభుత్వం కట్టకుండా అది కూడా పూర్తిగా కట్టకుండా అది కూడా వడ్డీ సొమ్మును కూడా కట్టకుండా ఆ పథకాన్ని రద్దు చేశారు అధ్యక్ష అంతంత ఆగిపోలేదు అధ్యక్ష ఎనభై ఏడు వేల ఆరు వందల పన్నెండు కోట్ల రూపాయలు కత్తిరించి 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 ఇరవై నాలుగు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలకు కత్తిరించారు అధ్యక్ష ఆ కత్తిరించిన ఆ సొమ్ము కూడా ఐదు సంవత్సరాలలో కలిపి ఎంత ఇచ్చారు అని అంటే పదహైదు వేల కోట్లు కూడా చెల్లించలేదు అధ్యక్ష అధ్యక్ష చివరికి ఐదేళ్లలో రైతుల మీద రుణభారం రెట్టింపయిందని తాజా ఎస్ఎల్బీసీ నివేదిక బయటపడుతుంది బయట చెప్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ రోజు ఎస్ఎల్బీసీ లెక్కల ప్రకారం అధ్యక్ష ఈ రోజు రైతుల రుణభారం ఎంత ఉంది అని అంటే అక్షరాల ఇది నేను మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అధ్యక్ష మన ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత నేను ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మొన్న తీసుకున్న ఎస్ఎల్బీసీ రివ్యూ మీటింగ్ అధ్యక్ష పద్దెనిమిది ఆరు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అధ్యక్ష రెండు వందల ఏడవ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంత్ మీటింగ్ ఆఫ్ ఎస్ఎల్బీసీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అధ్యక్ష దీంట్లో వ్యవసాయ రుణాలు లక్ష నలభై తొమ్మిది వేల రెండు వందల ఇరవై నాలుగు కోట్ల రూపాయలకు ఎగబాకిన పరిస్థితులు అధ్యక్ష ఇది రైతుల దుస్థితి అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇంతటి దారుణమైన పరిస్థితులు రైతన్నలు ఉంటే ఈ రైతన్నల సంక్షేమం కోసం మన ప్రభుత్వం అధికారం లేకు వచ్చిన వెంటనే అధికారం లేకు వచ్చిన వెంటనే కేవలం నెల రోజుల లోపలనే అధ్యక్ష అధికారం లేకు వచ్చిన ఒక నెల రోజుల లోపలనే మా ప్రభుత్వం ఏమేమి చర్యలు తీసుకునింది రైతులకు తోడుగా ఉండేందుకు ఏమేం కార్యక్రమాలు మేము చేశాము అన్నది గర్వంగా కూడా చెప్పుకుంటాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష రైతుల కోసం అధికారం లేకి వచ్చిన వెంటనే కొత్త పథకాన్ని ప్రకటించాం అధ్యక్ష ఆ పథకం అధ్యక్ష వైఎస్సార్ సున్నా వడ్డీ పథకం అధ్యక్ష బ్యాంకుల నుంచి ఈ ఏడాది అధ్యక్ష ఎనభై నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు పంట రుణాలు అందించాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నాం అధ్యక్ష పంట రుణాలు తీసుకున్న రైతుల అధ్యక్ష గడువులోగా తిరిగి చెల్లిస్తే ఆ రుణాల మీద వడ్డీ ఉండదు ఆ వడ్డీని పూర్తిగా ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది అని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నాం అధ్యక్ష మన రైతన్నను వడ్డీ వ్యాపారుల కబంధ హస్తాల నుంచి విముక్తి చేయడానికి ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష అధికారం లేకు వచ్చిన వెంటనే ఒక నెల కూడా తిరక్క మునిపి అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో చెప్పిన మాట ప్రకారం ఇచ్చిన మాట ప్రకారం అధ్యక్ష అరవై శాతానికి పైగా 
వ్యవసాయ కనెక్షన్లకు పగటి పూటే తొమ్మిది గంటల పాటు ఉచితంగా కరెంటు సరఫరా చేస్తున్నాం అధ్యక్ష వచ్చే ఏడాది జూన్ నాటికి అధ్యక్ష మిగిలిన నలభై శాతం ఫీడర్లలో కూడా పగటి పూటే తొమ్మిది గంటలు ఉచితంగా కరెంట్ ఇవ్వడానికి అన్ని రకాలు అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు కూడా చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష దీనికోసం పదిహేడు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తే తప్ప ఈ మిగిలిపోయిన నలభై శాతం ఫీడర్ ఫీడర్లలో పగటి పూటే తొమ్మిది గంటల పాటు కరెంట్ ఇవ్వాలనుకున్నా కూడా ఇవ్వలేము దాని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డప్ చేస్తే తప్ప నుంచి అది జరగదు దానికోసం పదిహేడు వందల కోట్ల రూపాయలు మీరు ఖర్చు చేయకపోతే అది చేయలేము అని చెప్పి అధికారులు విద్యుత్ మీటింగ్ విద్యుత్ రివ్యూ మీటింగ్ తీసుకుంటా ఉన్నప్పుడు అధికారులు చెప్తే ఆ అధికారులు చెప్పిన మేరకు ఆ పదిహేడు వందల కోట్ల రూపాయల అధ్యక్ష వెంటనే శాంక్షన్ చేస్తూ నిర్ణయం కూడా తీసుకోవడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష వచ్చే జూన్ నాటికి అధ్యక్ష ఆ మిగిలిపోయిన ఆ నలభై శాతం ఫీడర్లలో కూడా పగటి పూటి తొమ్మిది గంటల పాటు ఉచితంగా కరెంట్ ఇచ్చే కార్యక్రమానికి సన్నద్దం కూడా చేస్తాం అధ్యక్ష మిగిలిపోయిన నలభై శాతం ఫీడర్లో కూడా అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఒక నెల కూడా తెరక మునిపే అధ్యక్ష కేవలం ముప్పై రోజుల్లోనే మా ప్రభుత్వం తీసుకున్న రైతుల పట్ల మేము తీసుకున్న నిర్ణయాలు అధ్యక్ష ఇచ్చిన మాట ప్రకారం అధ్యక్ష ఎన్నికలప్పుడు మాట చెప్పాం ఎన్నికల్లో చెప్పిన మాట ప్రకారం అధ్యక్ష ఆక్వా రైతులకు అధ్యక్ష రూపాయి నెరకే కరెంట్ యూనిట్ కరెంట్ ఇస్తున్నాం అధ్యక్ష మేము దీనివల్ల అధ్యక్ష అక్షరాల ఏడు వందల ఏడు వందల ఇరవై కోట్ల మేరకు ఆక్వా రైతులకు ఆక్వా రైతులకు ప్రయోజనం కలుగుతా ఉంది అధ్యక్ష దీనివల్ల అధ్యక్ష అధికారం లేకు వచ్చిన వెంటనే ఒక నెల కూడా తిరక్క మునిపే అధ్యక్ష మరో కొత్త పథకాన్ని కూడా ప్రకటించాం అధ్యక్ష వైఎస్సార్ ఉచిత పంటల బీమా పథకం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ వైఎస్సార్ ఉచిత పంటల బీమా పథకం అధ్యక్ష ఈ పథకం ఈ పథకం ద్వారా యాబై ఐదు లక్షల మంది రైతుల తరఫున ముప్పై ఎనిమిది లక్షల ఎకరాలకు అక్షరాల రెండు వేల నూట అరవై నాలుగు కోట్ల రూపాయల బీమా ప్రయోజనాల తరఫున ఇక ప్రభుత్వం ఇక అర్థం ఉంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష గిట్టుబాటు ధరలకు గ్యారంటీ కల్పించడం కోసం అక్షరాల మూడు వేల కోట్ల రూపాయలతో ధరల స్థిరీకరణ నిధి కూడా తీసుకొస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష కష్టాల్లో ఉన్న సరగ రైతులను ఆదుకునేందుకు ఇప్పటికే క్వింటాలకు పదహైదు వందల రూపాయల చొప్పున అక్షరాల మూడు వందల ముప్పై కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేసాం అధ్యక్ష ఈ మొత్తాన్ని అందచేయడాన్ని ఇప్పటికే ప్రారంభం కూడా ప్రారంభించాం అధ్యక్ష మన జమ్మలమడుగు నేను పోయినప్పుడు కడప జిల్లా జమ్మలమడుగు పోయినప్పుడు అక్షరాల చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమాలు కూడా మొదలుపెట్టారు అధ్యక్ష తర్వాత అధ్యక్ష తెలంగాణలో తెలంగాణకు మనకు పక్కపక్కనే అధ్యక్ష బార్డర్లు తెలంగాణకు మనకు బార్డర్ పక్కపక్కనే ఉన్న ఆయిల్ పామ్ రేటు మాత్రం తెలంగాణలో తెలంగాణలో వెయ్యి రూపాయలు ఎక్కువ మన దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏడు రూపాయలు తక్కువ అధ్యక్ష ఇటువంటి దారుణమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు పక్కపక్కనే ఉన్న పట్టించుకోరేందుకు అని చెప్పి రైతులు గతంలో అడిగినా కూడా కనీసం వినే నాతుడు కూడా లేని పరిస్థితి అధ్యక్ష అధ్యక్ష అటువంటి పరిస్థితిని పూర్తిగా కూడా మారుస్తూ అధ్యక్ష ఆయిల్ పామ్ రైతులకు అధ్యక్ష అధికారం లేకొచ్చిన వెంటనే నెల కూడా తెరక్క మునిపే అధ్యక్ష ఎన్నికలప్పుడు చెప్పిన మాట ప్రకారం అధ్యక్ష వారి కోసం అదన వారి కోసం ఆ ఆయిల్ పామ్ రైతులకు అదనపు మద్దతు ధర కల్పిస్తూ ఎనభై కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేశాం అధ్యక్ష దీనివల్ల ఒకటి పాయింట్ ఒకటి ఒక లక్ష పది వేల మంది రైతులకు దీనివల్ల లబ్ధి చేకూరుతుంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష అధికారం లేక వచ్చిన వెంటనే అధ్యక్ష నెల తిరక్క మూలిపే అధ్యక్ష పొగాకు ధరలు పడిపోతున్న సమయంలో వెంటనే స్పందించాం అధ్యక్ష ఇంతకు ముందు అధ్యక్ష నాకు బాగా గుర్తుంది పొగాకు రైతులు పొగాకు రైతులు ఆవేదనతో అల్లాడుతా ఉంటే ధరలు పడిపోతా ఉంటే ప్రతి సంవత్సరం జగన్ అనే వ్యక్తి అక్కడికి వెళ్లి ధర్నా చేస్తే తప్ప నుంచి రేట్లు పెరిగే పరిస్థితి కూడా లేవు అధ్యక్ష ఆ పరిస్థితులను పూర్తిగా మారుస్తూ అధ్యక్ష పొగాకు ధరలు పడిపోతున్న సమయంలోనే వెంటనే స్పందించాం అధ్యక్ష వ్యవసాయ మంత్రి అక్కడికి వెళ్లాడు అధ్యక్ష బోర్డు అధికారులతోనూ కొనుగోలుదారులతోనూ మాట్లాడడం జరిగింది అధ్యక్ష లో గ్రేడ్ పొగాకును కొనుగోలు చేయని పరిస్థితిని మారుస్తూ 
రేటు పెంచి కొనుగోలు చేయించే కార్యక్రమానికి కూడా మంత్రి శ్రీకారం చుట్టాడు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ప్రతి జిల్లాలోనూ అధ్యక్ష వివిధ నియోజకవర్గాల్లోనూ అధ్యక్ష వివిధ పంటలకు అధ్యక్ష ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకునేందుకు తెలుసుకుని ప్రభుత్వ దృష్టికి ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకొచ్చేందుకు అవసరమైన పంటలకు గిట్టుబాటు ధరలు కనిపించే దిశగా సూచనలు కూడా చేసేందుకు మార్కెట్ కమిటీలకు అధ్యక్ష ఇకపై ఎమ్మెల్యేలనే గౌరవ చైర్మన్లుగా నిర్ణయిస్తూ నిర్ణయం కూడా తీసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష ఎందుకంటే అధ్యక్ష ప్రతి ఎమ్మెల్యేకు తన నియోజకవర్గంలో పండుతా ఉన్న పంటల మీద అవగాహన ఉండాలి ప్రతి ఎమ్మెల్యేకు తన నియోజకవర్గంలో పండుతా ఉన్న పంటలు ఏ రేట్లకు అమ్ముడుపోతా ఉన్నాయి రైతుల పరిస్థితి ఏమిటి అన్న ఆ విషయాల మీద ప్రతి ఎమ్మెల్యేకు అవగాహన ఉండాలి ఆ ఎమ్మెల్యేలు అందుకనే గౌరవ చైర్మన్లుగా ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్లు ఎలాగో మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్లుగా ఉంటారు కానీ ఎమ్మెల్యేలు గౌరవ చైర్మన్లుగా నియమిస్తా ఉన్నాం ఆ ఎమ్మెల్యేలు గౌరవ చైర్మన్లుగా ఉంటూ మార్కెట్